안녕하세요. 곰손도 뜨개질 할수 있는 곰손 뜨개입니다. 오늘은 편하게 들고 다닐 수 있는 캐주얼 가방, 벨벳 봉다리 가방을 준비했습니다. 요거를 착용하실 때에는 요렇게 손에 걸고 요런 식으로 해서 다, 갖고 다니실 수도 있고요. 그리고 요렇게 한쪽으로 끼워서 요렇게 걸고 다니실 수도 있어요. 벨벳 실이라서 굉장히 부드럽고요. 또 포근합니다. 그런데 색상이 굉장히 다양해요. 그래서 여러분들이 원하는 색깔로 쉽게 선택하실 수 있습니다. 거기다가 제가 또 이렇게 지루할 수 있는 포인트에다가 무늬를 이렇게 넣었어요. 그래서 이렇게 귀여움을 더했습니다. 봉다리 모양이라서 이렇게 재밌죠? 이렇게 돌돌돌 말아서 이렇게 보관하셔도 되고요. 심플하고 캐주얼한 벨벳 봉다리 가방 저와 함께 한번 만들어 볼까요? 재료 소개하겠습니다. 오늘 사용하는 실은 리네아 벨벳 털실인데요. 자, 색깔을 봐주세요. 색깔이 차분한데 또 파스텔 톤으로 되게 예쁘게 있어요. 이 벨벳 실의 특징은 색깔이 굉장히 다양하다는 거예요. 그래서 여러분들도 보시면 좀 놀라실 거예요. 그래서 여러 가지 가방이나 소품을 뜨기에 좋은 털실입니다. 제가 선택한 색깔의 번호는 1009번입니다. 자 그리고 8호 코바늘, 돗바늘, 가위, 단수링 있으면 되고요. 핸드메이드 라벨 있으면 됩니다. 실을 편하게 잡아주세요. 자 8호 코바늘로 시작합니다. 코바늘을 이렇게 가, 실 가운데에 넣고 한 바퀴 돌려주세요. 그리고 실을 당겨와서 매듭을 지어줍니다. 자, 그리고 사슬을 만들 거예요. 사슬은 실을 잡아 당겨와서 이렇게 하나, 그리고 두 개, 이런 식으로 만들어요. 짝수의 규칙으로 만드는데요. 저는 30개를 만들겠습니다. 자, 해볼게요. 네, 30개 만들었어요. 자, 그리고 1단을 뜨겠습니다. 기둥 사슬을 하나 만들어 주세요. 자, 기둥 사슬은 뜨지 않는 거예요. 그리고 그 아래에 이렇게 기둥 사슬 말고 그 아래에 이렇게 V 모양의 사슬이 있습니다. 그 중에 한 가닥만 이렇게 걸어서 구멍을 이렇게 끼울 거예요. 자, 그리고 짧은뜨기를 합니다. 자, 보세요. 여기가 아니라 여기 두 번째 사슬에 이렇게 한 가닥만 걸어서 구멍이 넣습니다. 그리고 실 당겨와서 두 개, 그 다음에 이렇게 당겨와서 짧은뜨기를 합니다. 자, 그리고 나서 첫 번째 코를 마커로 표시해 주세요. 이렇게 걸어서 표시했어요. 짧은뜨기를 각 코마다 하나씩 넣을 거예요. 하나를 넣었고요. 또 다음 코 여기에도 이렇게 V사슬 있죠? 여기에 넣어서 실 당겨와서 두 개에서 또 당겨와서 짧은뜨기 그 다음에도 여기 V사슬에 당겨와서 여기 이렇게 해서 짧은뜨기 이렇게 합니다. 이 짧은뜨기를 여기 끝까지 매듭의 끝까지 쭉 떠주세요. 네, 여기 이제 마지막 코예요. 여기 보이죠? 여기 마지막 코에도 짧은뜨기를 합니다. 이렇게 떴으면 사슬의 개수만큼을 뜬 거예요. 30개, 30개가 되면 맞습니다. 여기 V 사슬이 이렇게 보여요. 요거의 개수를 세어서 확인하시면 됩니다. 자, 그리고 반대편에 이렇게 돌려서 또뜰 거예요. 자, 마지막 코에 한번더 짧은뜨기를 넣습니다. 이렇게 두 개, 두 개를 넣고요. 그 다음에 이렇게 돌려주세요. 
그리고 여기 V사슬의 반대편이 보여요. 한 가닥씩 이렇게 구멍이 있습니다. 여기다가 넣을 거예요. 자, 여기서 이렇게 돌린 다음에 여기 V사슬 모양이 여기 보이네요. 이렇게 얹어주고요. 넣어주고요. 그 다음에 여기 꼬리실도 위에 올려서 같이 잡고 짧은뜨기를 뜹니다. 이렇게 떠서 꼬리실을 함께 숨기면서 뜰게요. 여기 V사슬에도 넣고 뜨고요. 이렇게 코마다 또 하나씩의 짧은뜨기를 뜹니다. 자, 여기 마커가 보입니다. 여기도 뜨고 그리고 여기도 떴어요. 자, 이렇게 떴고 여기는 기둥 사슬이 이렇게 보입니다. 자, 여기. 여기 첫 번째 코에다가 넣고 빼뜨기를 할게요. 자, 마커를 빼고 여기 기둥 사슬 말고 여기 첫 번째 코에다가 넣고 빼뜨기를 할게요. 실을 두개 걸렸을 때 이렇게 두 개를 빼와서 이렇게 합니다. 이렇게 하면 빼뜨기 이렇게 하고서 일단을 마무리한 거예요. 총 개수는 사슬의 개수 30개가 되면 맞습니다. 개수를 세실 때는 빼뜨기를 하기 전에 세주세요. 이렇게 이렇게 되었을 때 세야 샘을 하셔야 편합니다. 자 그리고 이제 2단을 뜰게요. 2단도 기둥사슬 하나 하고요. 그 다음에 여기 빼뜨기를 한코 여기가 첫 번째 코예요. 여기다가 넣고 짧은뜨기를 합니다. 넣어서 당겨와서 두개 이래서 딱 짧은뜨기 그리고 마커로 첫 번째 코를 표시합니다. 이렇게 표시해 주세요. 자 그리고 나서 각 코마다 짧은뜨기를 하나씩 떠주세요. 여기 두 개가 보이죠? 여기 두 개의 라인에다가 이렇게 바늘 넣어서 실 당겨와서 짧은뜨기 여기 두 개에 넣어서 실 당겨와서 짧은뜨기 이렇게 합니다. 이렇게 짧은뜨기를 또 마커 직전까지 쭉 돌려서 계속 떠주세요. 자, 뜨고 올게요. 네, 여기 마커가 보입니다. 그리고 여기에 기둥, 사슬, 여기는 빼뜨기. 이렇게 두 개가 있어요. 두 개는 뜨지 않고. 그래서 여기까지 떠주세요. 그리고 여기 마커 표시된 곳에 다시 또 빼뜨기를 해주세요. 여기다가 넣어서 실 당겨와서 이렇게 빼뜨기를 합니다. 그러면 2단까지 떴어요. 이렇게 접었을 때의 모양 가방의 밑면이 올라가고 있어요. 이렇게 늘어나고 있죠. 자, 어렵지 않, 않아요. 짧은뜨기만 쭉 이어서 뜨면 돼요. 다음 3단도 기둥사슬 하나 만들고 빼뜨기 한 곳. 여기다가 짧은뜨기를 또 똑같이 합니다. 이렇게 그리고 나서 짧은뜨기 하고 여기 첫 번째 코를 표시해 주세요. 이렇게 그리고 나서 또각 코마다 짧은뜨기를 한 개씩 합니다. 이렇게 짧은뜨기를 하나씩 하나씩 해주세요. 자, 이렇게 하고 나면 지금 봤을 때 1단, 2단 했고 3단을 뜨고 있어요. 저는 이렇게 5단까지 뜰 거예요. 그리고 나서 모양 스티치를 한번 넣을 거예요. 자, 제가 5단까지 뜨고 오겠습니다. 네, 제가 5단까지 떴어요. 여기 코수를 한번 단수를 세볼게요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 다섯 단을 떴어요. 그리고 나서 스티치 패턴을 한번 넣겠습니다. 자, 첫 번째 코를 할 때
때 네. 기둥 사슬을 하나, 둘, 두개 해주세요. 그리고 나서 여기는 첫 번째 코, 그 다음 코는 건너뛰고 여기 세 번째 코에다가 긴뜨기를 뜰 거예요. 해볼게요. 실을 한번 코바늘에 감고 그 다음에 여기 첫 번째 코 말고 하나 건너뛰고 세 번째 코 여기다가 바늘 넣어서 실 당겨오고 세 개가 걸렸을 때 빼옵니다. 이렇게 세 개를 해주세요. 그리고 실 한번 감고 같은 자리에 또 긴뜨기를 떠주세요. 이렇게 실이 3개 걸리면 잡아 당겨서 한 번에 빼줍니다. 이렇게 했어요. 첫 번째 코에 마커를 표시할게요. 자, 여기 기둥 사슬을 하나, 둘 떴고요. 그 다음에 첫 번째 코, 그리고 두 번째 코, 요 긴뜨기의 두 번째 코예요. 이렇게 하나, 둘. 기둥 사슬의 두 번째, 하나, 둘. 여기다가 마커를 걸어주세요. 여기에 나중에 빼뜨기를 할게요. 그리고 나서 다시 또한코 건너뛰고 그 다음 코에 긴뜨기를 뜹니다. 다시 같은 자리에 긴뜨기를 뜹니다. 이렇게 합니다. 이게 패턴이에요. 한코 건너뛰고 다음 코에 긴뜨기를 두번 이렇게 또한코 건너뛰고 긴뜨기 두번 이렇게 합니다. 네, 요거를 끝까지 쭉 돌아가면서 해볼게요. 네, 여기 마지막 코 긴뜨기 두 개를 하고 마지막 코예요. 여기는 건너뛰는데요. 그리고 나서 빼뜨기가 있고 여기 기둥 사슬이 있어요. 그런데 우리가 이렇게 여기서 그냥 이렇게 연결을 해버리면 코가 비게 돼요. 개수가 안 맞아요. 저희가 여기 하나 기둥 사슬을 기둥 코를 사슬로 인정하고 한 코를 비었어요. 그래서 코가 하나 비우는데요. 이거는 나중에 뜨려고 제가 비워둔 거예요. 여기 끝나는 곳 끝나는 곳에서 첫 번째 여기 첫 번째 코 여기 자리에다가 코를 하나 더 뜹니다. 긴뜨기 이렇게 해서 여기 첫 번째 코 자리에다가 긴뜨기를 하나 뜨세요. 이렇게요. 이렇게 해서 일부러 여기 모양을 요 이런 모양을 만들려고 V 모양의 긴뜨기 모양을 만들려고 이렇게 했어요. 그리고 하나, 둘, 우리가 두 번째에다가 마커를 걸었는데요. 여기 마커를 건 거를 빼고 두 번째, 여기에다가 실두 개를 이쪽에 걸어서 이렇게 여기에 빼뜨기를 할 거예요. 하나, 둘, 기둥사슬 부위 두개 있죠? 여기서 하나가 아니라 두 개를 걸어서 여기다가 빼뜨기를 합니다. 이렇게요. 그러면 여기에 이렇게 V 모양의 긴뜨기가 나오고 이렇게 여기도 나오고 맞춰지는 거예요. 이 긴뜨기의 개수는 여기 V 여기에 두 개씩인데요. 이걸로 코스를 세시면 돼요. 그리고 나서 바로 기둥 사슬을 하나 만들고 다음 짧은뜨기 단을 시작합니다. 짧은뜨기 단은 여기 V 사슬 사이에 여기 긴뜨기 사이에 여기 구멍에 넣어서 만들어요. 이렇게 구멍에 넣어서 빼와서 짧은뜨기 그리고 여기에다가 마커로 표시합니다. 이렇게 표시하고 그 다음에 
짧은뜨기는 여기 큰 구멍 여기 사이에 넣어서 짧은뜨기 그 다음에는 여기 긴뜨기 사이에 짧은뜨기 이렇게 합니다. 이렇게요. 이런 식으로 쭉 돌아가면서 긴 짧은뜨기를 쭉 뜨면 돼요. 떠보고 오겠습니다. 네, 첫 번째 실을 쓰고 이만큼의 실이 남았습니다. 새로운 실로 연결해 볼게요. 자, 새로운 실을 갖고 오고요. 그리고 여기 원래 뜨던 실은 이쪽 안쪽에 넣어주세요. 그 다음에 새로운 실을 잡고 이렇게 잡아주고요. 그 다음에 편물과 함께 눌러서 잡아주세요. 그리고 다음번에 떠야 하는 곳으로 가서 새로운 실을 당겨옵니다. 그 다음에 짧은뜨기를 해주세요. 자, 그리고 나서 여기 원래 있던 실을 좀 당겨주고요. 자, 이렇게 나왔어요. 그리고 원래 있던 실을 당겨와서 위에 이렇게 올려주세요. 아, 여기는 새로운 실이에요. 새로운 실을 이렇게 올려주세요. 그리고 새로운 실을 위에 얹어서 숨겨주면서 새롭게 이렇게 짧은뜨기를 계속 떠갑니다. 이렇게 하면 새로운 실로 바뀐 거예요. 이렇게 떠가고요. 여기 안에 예전에 있던 이 실은 돗바늘을 이용해서 숨겨주면 됩니다. 자, 그리고 나서 또 저는 또쭉 떠볼게요. 네, 저도 제가 원하는 길이만큼 떴는데요. 요거 길이를 보면요. 지금 여기서 5단을 뜨고 무늬 패턴이 있죠. 이 무늬 패턴의 개수가 하나, 둘, 셋, 넷. 네 개까지 나오고 5단을 뜬 여기의 길이에요. 요만큼을 뜨고 저는 가방에 손잡이를 만들겠습니다. 자, 여기서 빼뜨기를 여기 첫 번째 코에 해주세요. 자, 여기서 이렇게 빼뜨기 기둥코 여기가 첫 번째 코예요. 여기에 넣고 빼뜨기를 합니다. 그리고서 길게 빼주시고요. 그 다음에 가위로 여유를 남겨놓고 잘라주세요. 네, 그리고 나서 요거는 돗바늘로 숨겨주겠습니다. 그리고 여기서 빼뜨기 요렇게 했죠? 여기가 빼뜨기가 나온 코예요. 하나 건너뛰고 여기에 요렇게 넣습니다. 그리고 방금 빼뜨기가 나온 곳이에요. 여기로 들어가주세요. 여기 실이 나온 곳, 여기에 이렇게 넣어서 쏙 들어옵니다. 그러면 사슬 모양이 나오면서 모양이 숨어요. 그 다음에 여기 실 안쪽에, 가방 안쪽에 실을 숨겨주세요. 그리고 실을 끊어줍니다. 여기에 남았던 실도 정리해 줄게요. 네, 가방의 끈을 만들기 위해서 새로운 실을 쓸게요. 실을 편하게 잡아주세요. 여기 남길 때 끈을 연결할 수 있도록 실을 여유있게 잡아주세요. 가방에 끈을 꿰맬 수 있도록 이렇게 여유있게 잡아주세요. 그리고 바로 코바늘로 실한 바퀴 돌리고 잡아주세요. 그리고 실을 당겨옵니다. 사슬을 다섯 개 만들어주세요. 
하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 개. 다섯 개 만들었어요. 그리고 기둥 사슬을 하나 만듭니다. 자, 여기 여섯 번째 말고 다섯 번째 사슬에다가 짧은뜨기를 할 거예요. 여기 이렇게 V 사슬이 있죠? 요거를 살짝 돌려주세요. 그러면 여기 이렇게 V 사슬이 있는 걸 살짝 돌리면 여기에 톡톡 튀어나와 있는 이런 코산이 보일 거예요. 여기 이렇게 튀어나와 있는 사슬이요. 여기다가 짧은뜨기를 할 거예요. 자. 여기 V 사슬을 살짝 돌려서 여기에 나오는 코산. 여기다가 이렇게 요 코산도 여기 말고 두 번째 코산에다가 넣습니다. 이렇게 끼워 넣으면 여기에 하나가 걸리고 반대편에는 두 개가 걸려요. 여기 코산에다가 짧은뜨기를 뜹니다. 하나. 여기도 둘셋넷 다섯 이렇게 다섯 개를 떴어요. 코를 구분하기 어려우신 분은 첫 번째 코를 뜨고서 마커를 표시해 주세요. 하나 둘셋넷 다섯 여기에 있어요. 그리고 기둥 사슬을 하나 뜨고 편물을 반대편으로 돌려주세요. 그 다음에 다시 또 짧은뜨기를 다섯 개 뜹니다. 하나, 이렇게 뜰 때는 이 V 사슬이 여기 있어요. 이렇게 두 개를 넣어서 여기서 뜹니다. 짧은뜨기, 여기서도 여기 구멍에 두개 걸고 이렇게 두 개가 걸려 있어요. 짧은뜨기. 짧은뜨기 그리고 여기도 이렇게 걸려있어요. 짧은뜨기 이렇게 짧은뜨기를 왔다갔다 하면서 뜰 거예요. 자, 일단 2단을 떴어요. 기둥사슬 하나 만들고 반대편으로 돌려주세요. 그 다음에 또 짧은뜨기를 뜹니다. 하나 둘셋 네, 다섯. 이렇게 1단, 2단, 3단을 떴어요. 저는 이거를 20단을 뜰 거예요. 자, 20단을 뜨고 오겠습니다. 편물을 돌리실 때에는 항상 같은 방향으로 돌려주세요. 네, 제가 20단까지 떴습니다. 단수를 세는 방법을 보여드릴게요. 여기 꼬리실이 이쪽 방향에 있는 걸 기준으로 여기에 이렇게가 한 단, 그 다음에 2단, 3단, 4단 이렇게 해요. 그래서 여기 가운데에 이렇게 쏙 들어가 있는 여기가 보이는데 이렇게가 2단, 이렇게 계산합니다. 그래서 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 이렇게 20단이에요. 요거를 놓고 20단까지 떴고요. 요거를 이제 다뜬 다음에 쭉좀 길게 빼주세요. 그리고 잘라주세요. 그런 다음에 요렇게 만드는 거를 두개 만들어주세요. 가방끈 두 개에 이렇게 만들어주세요. 그리고 이거를 가방에 달아주겠습니다. 자, 가방에서 우선 돗바늘로 양쪽 끝에를 표시할게요. 아, 마커로 표시할게요. 여기, 여기 끝에 하나 그 다음에 여기도 이쪽 끝에 여기 여기 하나 
이렇게 표시합니다. 자, 마커로 양쪽 끝을 표시했어요. 그리고 하나의 가방 끈을 준비해 주세요. 그 다음에 돗바늘을 끼워줍니다. 안쪽 끝에 돗바늘로 끼워주세요. 돗바늘로 끼우고 그리고 가방 끝을 연결할게요. 가방 끝은 이쪽부터 할게요. 여기 끝에서부터 여기 끝까지 이렇게 할 거예요. 여기 여기 부분 마커가 있는 코 여기 코를 기준으로 바로 앞에 코 여기 가운데 코는 여기 가운데 코를 제외한 여기 코부터 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 이렇게 할 거예요. 여기 뒤에서는 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 이렇게 할 겁니다. 자, 다시 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 여기 다섯 번째죠. 다섯 번째랑 여기랑 이렇게 할 거예요. 자, 여기 코를 이렇게 꿰매주세요. 여기도 이렇게 꿰매주고요. 꿰매는 거는 이쪽으로 왔다가 이쪽으로 갔다가 이쪽으로 갔다가 이렇게 합니다. 여기서 이렇게 넣고 또 다시 여기서 이렇게 넣고 이게 벨벳 실이라서 부들부들한 실이라서 잘안 보여요. 꿰맨 모양이 이렇게 이렇게 털이 많이 나와 있는 실이라서 꿰맨 모양이 잘안 보이기 때문에 튼튼하게 또 모양을 신경 쓰면서 할 필요는 없어요. 네, 그런 장점이 있습니다. 이렇게 꿰매고 나서 뒤로 돌려서 그 다음에 가방의 안쪽에 넣고 실을 숨겨주세요. 여기도 여기 끝부분은 한번더 할게요. 이렇게 잘라줍니다. 자, 여기 반대편도 또 해볼게요. 여기도 마커를 표시한 코, 다음 코 여기를 이렇게 여기는 꼬이지 않게 같은 면으로 이렇게 놔주세요. 코 그리고 건너편 코 여기도 맞은편 코그 다음에 여기도 건너편 코 다음 코 여기도 이렇게 해서 꿰매주고요 마지막은 한번더 튼튼하게 한 다음에 뒤편으로 넣어서 가방 안쪽에 
입질에 숨겨줍니다. 자, 이렇게 하고 실을 끊어주세요. 이렇게 하면 한쪽에 가방끈을 연결했어요. 자, 여기에 반대편, 여기도 똑같이 해볼게요. 네, 이렇게 가방끈 두 개를 연결했어요. 그리고 이제 라벨을 달아줄 건데요. 그 전에 가방의 앞면, 뒷면을 구분해 줘야 돼요. 저는 여기를 앞면으로 할 건데요. 뒷면은 저희가 빼뜨기를 해서 모양이 살짝 다른 여기 이 모양이 있어요. 여기가 이렇게 나와 있는데요. 여기 부분을 뒷면으로 할 거예요. 그리고 이쪽을 앞면으로 하겠습니다. 그리고 이렇게 가죽 라벨 요거를 다룰 건데요. 저는 이쪽에 글씨가 여기서 이렇게 가는 방향으로 달아줄 거예요. 그래서 달았을 때 이렇게 끼워서 이렇게 하면 글씨를 이런 방향으로 볼수 있게 이렇게 할 거예요. 자, 여기에다가 가운데에 이렇게 라벨을 달겠습니다. 라벨을 달 때에는 짜투리 이 벨벳 실을 이용해서 달 거예요. 자, 여기 가운데다 놓고 얘를 콕 찔러주세요. 그리고 실을 당겨오고 그 다음에 네, 여기 실을 적당량 남기고요. 그리고 빼주고 여기도 넣어서 여기서도 반대편으로 콕 찔러서 이렇게 적당량 또 남겨줍니다. 그리고 실을 좀 당겨오고 그 다음에 실을 여기 아래에서 숨겨줄게요. 실은 잘라주고요. 그리고 남아있는 실도 끼워서 방향이 맞는지 한번더 보고요. 이렇게 그리고 또 숨겨줍니다. 여기 한쪽이 연결됐고 여기도 또 똑같이 짜투리 실을 만들어서 이렇게 잘 맞춘 다음에 또콕 찔러주세요. 당겨오고 여기는 빼고요. 이쪽 이쪽도 찔러서 빼오고요. 요렇게 요렇게 달고 남는 실들을 숨겨줍니다. 네, 완성되었습니다. 여기 라벨을 달아줬어요. 요렇게 가방을 요런 식으로 걸을 수도 있고요. 또는 그냥 이렇게 손에 걸어서 요렇게 쓰셔도 돼요. 네. 여기까지 보시느라 만드시느라 고생하셨습니다. 다음에는 더 쉽고 재밌는 영상으로 찾아뵐게요. 감사합니다.